Sziasztok! A mai rövid kis monológom tárgya a baba hinta, mint a vestibuláris rendszer talán leghatékonyabb stimulációs eszköze. Mire a mondókám végére érek, addigra tökéletesen érteni fogjátok, hogy miről van szó. Szándékosan nem illusztrálom a mondókámat baba hintával se borítóképen, se háttérrel, mert nem hiányzik, hogy esetleg valamelyik elcseszett YouTube algoritmus úgy értékelje, hogy helytelenül jelöltem meg a célközönséget, és emiatt a nyakamba varjon egy ilyen 42 ezer dolláros, tehát kb. 13 millió forintos büntetést mert állítólag van egy ilyen egységesített szankcionáló eszköz vagy összeg, amivel honorális szokták a renitens viselkedést a youtuberek részéről itt a, hát a Youtube-nál. Ez amúgy az 1989-ben megszült és idén januárban életbe léptetett koppa törvénynek megfelelően történik. Hát amikor megszületett ez a törvény, akkor még nem hogy Youtube, talán még internet sem volt, vagy lehet, hogy volt mindegy, nem tudom. Na mindegy, ez a koppa, a, ez egy rövidítés, a Children's Online Privacy Protection Act, és ezzel a törvényel, vagy ennek a törvénynek alapján elég rendesen meg tudják fingatni a youtubereket, hogyha arról van szó. De most már elég rendesen elkanyarodtam a témától, és most nem is ez a lényeg, hanem a baba hinta, úgyhogy térjünk vissza a címadó tartalomhoz. Szóval a Téma ugye, hogy miért annyira fontos, miért elengedhetetlen a baba hinta napi szinten történő használata a babák idegrendszeri, normális mértékű idegrendszeri fejlődése érdekében, vagy a minél nagyobb mértékű idegrendszeri fejlődése érdekében. Ha csak egyetlen olyan szülőt is találok ezzel a videóval, akinek új infót adok a következő mondataimmal, hasonlóan három másik videómhoz, amelyeknek a linkjét egyébként megtalálhatjátok itt ennek a videónak a leírásában, akkor már megérte koptatnom a számot koptatnom a számot, mondjuk ez szűjén hangzik, mert számomra ez egyáltalán nem megterelő, én imádok így információkat megosztani, tehát ez szerintem teljesen egyértelmű, hiszen egyébként videócsatornám sem lenne, mert, mert hogyan. Na mindegy, tehát a lényeg. <kül> Már újszülött kortól ringassuk, hintáztassuk a gyerköcöt napi szinten minimum 5 percet, de minél többet annál jobb, legalább másfél éves koráig. Ezután pedig, ha nem is napi szinten, de igyekezzünk minél többször levinni a játszótérre, vagy legalább az ajtó félfára szerelt hintában hintáztatgatni minden nap, vagy vagy másfél éves korától már ugye nem szükséges minden nap, de minél többször felső határ igazából nincs, minél többet kap a gyerköc ebből a fajta ingerből, annál jobb, annál hamarabb és annál nagyobb mértékben fog jönni a kívánt pozitív hatás. Na de miért olyan fontos ez a babák szempontjából? Nagyon sok, és csak pozitív hatásai vannak, akár diszertációt is lehetne írni róla, de én most csak a legfontosabbakat mondom el, és csak annyit, amennyi bőségesen elég egy átlagos szülőnek. Nem hogy átlagos, hanem minden szülőnek bőségesen elég ennyit erről tudni. Ez alapján már mindenki képben lesz ezzel a dologgal, illetve ennek a dolognak a fontosságával. Szóval, nagyon pozitívan hat a hintáztatás az idegrendszerre, azáltal, hogy folyamatosan mozgásban tartja a folyadékot a vestibuláris, magyarul egyensúlyi rendszer belső fülben található csigás szervében, ami folyadék a fej mozgásának megfelelő kimozdulásaival stimulálja a központi, így ezáltal közvetve a teljes perifériás idegrendszert és a teljes izomzatot, így kényszerítve ki az egyensúlyban maradást a baba részéről. Terápiás célzattal is egyébként nagyon ajánlatos, ha ne adj Isten, valahol idegrendszeri fejlődésbeli probléma ö, merülne föl, vagy valaki ilyesmit tapasztalna, de teljesen egészséges gyerekeknél, tehát neurotipikus gyerekeknél is szinte létfontosságú. Mivel rengeteg inget közvetít az agyba, a intáztatás nagyon nagy mértékben segíti, nem csak a neuronok közötti szinapszisok létrejöttét, de a két agyféltekek közötti kapcsolatét is. Na most mi lesz ennek az eredménye? Könnyebben fog tanulni a gyerek, tehát hamarabb fog megtanulni írni, olvasni, meg sokkal könnyebben, kreatívabb lesz a gondolkodása, vagyis magasabb lesz az IQ hányadosa is, javul a beszédfejlődése, tehát előbb fog megtanulni beszélni, és tisztábban fog megtanulni beszélni, ugye, ahogy mondtam, jóval előbb. Csökken az esélye a diszlexiára és a diszgráfiára, még akkor is, hogy esetleg már megvan benne a veleszületett hajlam, mi van még akkor, javul a szemkész koordinációja, és a hintáztatás közbeni folyamatos izomösszehangolási kényszernek köszönhetően még a finom motoros mozgása is nagy mértékben fog javulni, tehát sokkal gyorsabban fog fejlődni. Úgyhogy csupán ezen okoknál fogva annyira fontos, hogy a gyerköc minél többet tudjon hintázni. Hintáztassuk, ha kell, ha nem. Ha nagyon utálja, akkor úgyis ki fog kérletezni belőle, de ez az általában nem jellemző. Úgyhogy hintáztatni és kész. Mert ez a a vestibuláris rendszer leghatékonyabb stimulációs eszköze, ahogy kezdtem a mondókámat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!